Till now, we have learned how to prepare journal, ledger and trial balance. Remember the definition of accounting. It stated that accounting is a process of identifying, recording, summarizing and reporting economic activities to decision makers in the form of financial statements. So, by preparation of trial balance, we have covered the three major steps towards preparation of final statements. These three steps were identifying, recording and summarizing the transactions related to the business. And now, we will be moving towards the next step that is reporting the activities to the decision makers. So, the first step towards this particular reporting is the preparation of final accounts. Now, what are the final accounts? Final accounts are a picture of the company in financial terms. Financial accounts are going to tell us what are the profits and what are the losses of the company. Financial accounts will relate to a specific date or covers a particular period. Financial account हम एक दिन के लिए बनाते हैं. Financial accounts हम एक particular period को cover करने के लिए बनाते हैं. Suppose we want to know that what are the profits or what are the losses of my company for the year ending 31st March 2009. So it means that we will be preparing financial account for the year ending 31st March 2009. Now the question arises why final accounts are prepared. आखिर हम फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं हम फाइनल अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमें अपने बिजनेस की एक अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस का अंदाजा लग सके टू असर्टेन द प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड एंड सेकेंडली टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड यानी मेरे बिजनेस के टोटल एसेट्स कितना है और मेरे बिजनेस का टोटल लाइबिलिटीज कितना है मेरे पास अपना क्या है और मैंने दूसरों का क्या लौटाना है इसके लिए मैं जो अकाउंट्स बनाऊंगी उसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स नाउ लेट अस सी व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स बेसिकली वी डिफाइड फाइनल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंसर्न on the basis of the operations of the business now let us classify the two types of business so that we can prepare accounts accordingly so business can be classified on the basis of two categories one are the trading concerns and one is the manufacturing concern trading concern wo concern hai jisme hum goods kharidte hain aur sirf unko bechte hain हम कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे दूसरी तरह की ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है जिसमें हम गुड्स खरीदते हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में लेते हैं फिर उसको हम फिनिश करते हैं फिनिश करने के बाद हम उन गुड्स को मार्केट में बेचने के लिए उतार देते हैं सो बेसिकली देर आर टू कंसर्न ट्रेडिंग कंसर्न एंड मैनुफैक्चरिंग कंसर्न सो वेन वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न we will have to prepare three accounts trading account profit and loss account and the balance sheet similarly when we are preparing final accounts for the manufacturing concern we will have to prepare four types of accounts first is manufacturing account then trading account profit and loss account and the balance sheet now let us see what are the various questions and the solution of those questions which particular accounts are prepared first question how well did the company perform company ne ek particular period mein kis tarah se perform kiya iska answer rahega jitna kuch company ne kamaya usme se jo seedhe seedhe kharche bante hain उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बनता है ग्रॉस इनकम अगर हमें ये जानना हो कि कंपनी का ग्रॉस इनकम क्या है तो हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट दूसरा सवाल अब सारे खर्चे मिलाकर अगर मैं उसमें बेचने का खर्चा भी डाल दूं, अगर मैं उसमें अपने ऑफिस का खर्चा भी अकाउंट फॉर करूँ तो मेरे क्या प्रॉफिट्स हैं मेरे क्या लॉसेज हैं 
इसके लिए हम क्या करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे और हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी तो इस चीज को जानने के लिए नेट प्रॉफिट्स नेट लॉसेस को जानने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तीसरा सवाल वॉट इज द कंपनी पोजिशन एट द एंड ऑफ द पीरियड इस साल के अंत में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी ने किससे क्या लेना है और किसको क्या देना है अल्टीमेटली कंपनी के पास अपना क्या बचता है इस क्वेश्चन का आंसर है टोटल एसेट्स को हमने बराबर शो करना है लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के यानी मेरे पास जो अपना है उसमें से जो मैंने बाहर वाले लोगों का देना है उसको जब आप डिडक्ट करते हो माइनस करते हो तो मेरे पास बचती है वो कैपिटल जो मैंने बिजनेस में लगाई है और वो प्रॉफिट्स जो मैंने अपने बिजनेस में से कमाया है इसके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट न लेट अस सी हाउ द थिंग्स हैपन ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट गिव्स द रिजल्ट ऑफ ओवरऑल ट्रेडिंग पूरे साल में या जिस भी क्वार्टर का हम अकाउंट बना रहे हैं जिस भी पीरियड का हम अकाउंट बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट हमें उस पर्टिकुलर पीरियड का ट्रेडिंग रिजल्ट बताएगा कि जो कुछ हमने परचेज किया जो हमने खर्चे किए चीज़ों को परचेज करने में और उन चीज़ों को हमने कितने रुपए में बेचा इसका डिफरेंस ट्रेडिंग अकाउंट हमें देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स और ग्रॉस लॉसेस सो ऑन द वन हैंड ट्रेडिंग अकाउंट्स कंसीडर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स एंड ऑन द अदर हैंड इट कंसीडर्स सेल्स लाइक दिस सो सिंपली वी आर गोइंग टू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड फ्रॉम द सेल्स एंड अल्टीमेट द रिजल्ट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉसेस Now let us see how cost of goods sold are calculated, because sales as such means sales. So we will be deducting sales return from the sales, and the net figure will be sales. The question is how to calculate cost of goods sold. The formula for calculating cost of goods sold is opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock for example see the table cost of goods sold as on 1st april 2008 is 5000 purchases during the year 20000 purchases returned during the year 1500 sales during the year 30000 sales returned during the year 5000 stock of goods on 31st march 09 stock of goods on 31st march 09 means it is closing stock amounting rupees 7500 carriage inward 2500 as per formula we have opening stock with us that is 5000 we have closing stock with us that is 7500 we have direct expenses that is carriage inward because it is directly related to purchase of goods हमने कुछ चीज़ें खरीदी उसके साथ हमने कैरेज भी दिया हमने उन चीज़ों को अपने गोडाउन तक लाने के चार्जेस दिए जिसको हम कैरेज इन्वर्ट का नाम दे रहे हैं अमाउंट रुपीज पच्चीस सौ ये बनता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस तो चलिए इसको हम फॉर्मूला में पुटअप करते हैं ओपनिंग स्टॉक फाइव थाउजेंड एड परचेजेस अब परचेजेस मीन्स नेट परचेजेस नेट परचेजेस मीन्स Purchases during the year minus purchases return. So here, putting up the figures, purchasing during the year twenty thousand less returns. Purchases returns fifteen hundred and net figure come out to eighteen thousand five hundred plus direct expenses that is carriage inward amount two thousand five hundred. Total of all additions comes to five thousand. Plus eighteen thousand five hundred plus two thousand five hundred. That is twenty six thousand less closing stock seven thousand five hundred. And the resultant figure will become our cost of goods sold. That is eighteen thousand five hundred. So sales are clear. 
cost of goods are clear and the difference between two will gives us what either gross profit or gross losses now let us take one example this is the trial balance of xyz company for the period ending 31st march 2009 so in particulars we have opening stock purchases wages carriage inward sales डेबिट में हमने डेबिट अमाउंट्स लिखे हैं क्रेडिट में हमने क्रेडिट अमाउंट्स लिखे हैं और इस ट्रायल बैलेंस के नीचे अगर आप देखिए तो वहां पे एक क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन है क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटिंग रुपीस एटीन थाउजेंड न बिफोर वी प्रोसीड टू प्रेपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट लेट एस एग्जामिन ऑल दीज पर्टिकुलर वन बाई वन ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक जो हमने इस साल के शुरू में हमारे अकाउंट्स में था कि इस साल की शुरुआत हमने जितने स्टॉक से की उसकी कीमत है पंद्रह हजार रुपए परचेजेस इस साल पूरे साल में परचेजेस अकाउंट से हमें यह पता चला कि हमने साठ हजार की परचेजेस की है दिस इज द बैलेंस शोन बाय द परचेजेस अकाउंट एंड वी हैव एक्सट्रैक्टेड दीज फिगर्स फ्रॉम द trial balance wages now there is a difference between wages and salaries wages are paid to the employees who are working in the factory and salaries are paid to the administrative staff to the office people to agar wages humne diya hai to wo hamara direct kharcha hai agar humne salaries di hai wo hamara indirect kharcha hai डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों में क्या फर्क होता है एज्यूम कीजिए कि कोई ऐसे गुड्स जिनको हम अभी रॉ मटेरियल में हैं और जिनको अभी हमने कन्वर्ट करना है जब तक कि हम उन गुड्स को अपनी शॉप पर नहीं ले आते इस दौरान किया हुआ सारा खर्चा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है और जब हम उन गुड्स को अपने ऑफिस में ले आए ऑफिस में लाने के बाद जब हम उनको सेल्स करेंगे तो जब तक वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचती है तो ऑफिस से लेकर कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने में जो खर्चा हम करते हैं वो खर्चे हमारे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर सो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इसीलिए जो वेजेस हैं जो हमने फैक्ट्री प्रेमसिस में काम करने वाले वर्कर्स को देनी है वो हमारा डायरेक्ट खर्चा होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि अगर हम वेजेस देंगे तभी तो हमारे गुड्स फिनिश होंगी ना तो इसलिए वेजेस जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में और अगर यहाँ पे सैलरीज वर्ड लिखा हो सैलरीज अकाउंट लिखा हो तो वो हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगली आइटम कैरेज इनवर्ड नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड मींस जो गोडाउन तक चीजें लाने में हमारा खर्चा हुआ जो भी हमने रिक्शा पुलर को पे किया ऑटो ड्राइवर को पे किया किसी भी तरीके से जब वो गुड्स हमारे गोडाउन तक पहुंचती हैं तो जितना खर्चा हम बियर करते हैं उस खर्चे को हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड और जब हमने गुड्स सेल ऑफ करनी है तो सेल्स करने के वक्त जब हम वो गुड्स अपने शॉप से दूसरे की शॉप में पहुंचाते हैं और किसी तरीके का रिक्शा पुलर को या ऑटो ड्राइवर को गुड्स कैरी करने के लिए कुछ कीमत देते हैं तो वो हमारा बनता है कैरेज आउटवर्ड सो कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्योंकि वो हमने गुड्स प्रोड्यूस करने तक के लिए किया एंड कैरेज आउटवर्ड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर व्हाई बिकॉज दैट एक्सपेंडिचर हैव बीन इनकर्ड इन ऑर्डर टू सेल द गुड्स तो इसीलिए कैरेज इनवर्ड हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अकाउंट फॉर होगा नेक्स्ट आइटम सेल्स सेल्स क्या होती है जो भी गुड्स हमने बेच दी वो सेल्स है इन केस कुछ गुड्स हमें वापस हो जाती हैं लोग हमारी सेल्स को हमें रिटर्न कर देते हैं तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से 
उतनी रिटर्न सेल्स माइनस करके नेट बैलेंस शो कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक जो स्टॉक 31 मार्च 09 को हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है दैट स्टॉक इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक नाउ लेट एस सी हाउ द ट्रेडिंग अकाउंट आर प्रिपेयर we will be using the same information provided in this trial balance to prepare the trading account of xyz company for the year ending 31st march 09 now observe the words which have been used as a heading of this particular account we have written trading account then we need to mention the name of the company for whom the trading account has been prepared here the name of the company is xyz company and then in the third row we will be mentioning that this trading account is prepared for the period ending it means is particular period ke liye hum ye trading account bana rahe hain again on trading account we will be having debit balances as well as credit balances debit balances will show the opening stock purchases and all sorts of direct expenditure whereas the credit will show the sales and closing stocks so pehli item jo humne wahan pe dekhi wo thi opening stock opening stock will be entered on the debit side of the trading account क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस है इसलिए हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट था फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज नेक्स्ट अकाउंट जो हमने ट्रायल बैलेंस में देखा वो था परचेजेस अकाउंट परचेजेस अकाउंट अगेन शोज द डेबिट बैलेंस सो ट्रेडिंग अकाउंट में उसको हमने डेबिट साइड पे टू परचेजेस अमाउंट रुपीज सिक्सटी थाउजेंड लिख लिया नेक्स्ट आइटम वेजेस वेजेस का फिर से डेबिट बैलेंस खर्चा है तो डेबिट होगा टू वेजेस अमाउंट रुपीज टू थाउजेंड नेक्स्ट आइटम कैरेज इनवर्ड अमाउंट रुपीज वन थाउजेंड सो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे उसको हम लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड वन थाउजेंड इसी तरीके से अगली आइटम सेल्स सेल्स है तो क्रेडिट साइड पे इसका बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है कोई भी इनकम होती है उसको हम क्रेडिट साइड में डालते हैं कोई भी खर्चा होता है तो उसको हम डेबिट साइड पे डालते हैं तो सेल्स इज द रेवेन्यू विच वी हैव जनरेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड सो वी विल बी शोइंग इट ऑन द क्रेडिट साइड एंड द अकाउंट विल बी बाय सेल्स अमाउंट इज वन लैख और ट्रायल बैलेंस के नीचे हम देखें तो वहां पे है क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा बचा हुआ सामान मींस अभी हमारे हाथ में है अभी हमने इसको बाद में सेल करना है सो बाय क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे एटीन थाउजेंड रुपीज अब हम इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे डेबिट्स का टोटल लगाइए क्रेडिट्स का टोटल लगाइए और हम इसमें से देख रहे हैं कि जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से ज्यादा है क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल आया एक लाख अठारह हजार और डेबिट साइड का टोटल आया सेवेंटी एट थाउजेंड तो सेवेंटी एट थाउजेंड को एक लाख अठारह हजार में से डिडक्ट करके बैलेंस बचा फोर्टी थाउजेंड एंड दिस फोर्टी थाउजेंड विल बी टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट सो वेयर विल द बैलेंसिंग फिगर अपियर on the debit side or on the credit side on the debit side because debit side is lesser than the credit side amount humne jo wahan likh diya 40000 now this amount will be transferred to the profit and loss account of xyz company for the year ending 31st march 2009 profit and loss account it is a nominal account because it is a nominal account so here on every entry we are going to apply the rule of nominal accounts and the rule says debit all expenses and losses and credit all incomes and gains so profit and loss account considers revenues expenses 
we are going to deduct expenses out of the revenues and the resultant figure will be either net profits or the net losses. If revenues are more than the expenses, we will be getting net profits and if revenues are less than the expenses, we will be getting net losses. Now see what are the various expenses which are considered under profit and loss account. There are four types of expenses, office and admin expenses, selling and distribution expenses, finance expenses and general expenses. Under office and admin expenses, we have various expenses like rent rates and taxes, insurance, salaries, postage, printing and stationery, audit fees, legal charges, office lighting, depreciation, telephone charges, repairs to assets, etc. So, ये सारे खर्चे जो directly हमें office चलाने में खर्च होते हैं, हमें admin staff के साथ related जो खर्चे होते हैं, उसको हम बोलते हैं office and administrative expenses because these are expenses, these needs to be debited to our profit and loss account. Selling and distribution expenses includes salesman salary. वो salesman जिसको हमने चीजें बेचने को रखा है, जिसको हमने product बेचने को रखा है, उसकी salary will be considered as a part of selling and distribution expenses. Others are commission to agents, advertising, warehousing expenses. Warehousing means वो warehouse, वो godown जहाँ पे हमने अपनी चीजें जब हम बेचते हैं on the way जिनको वहाँ पे रखा जाता है, packing expenses, freight and carriage on sales, export duties, sales tax, bad debts, insurance on finished goods. तो ये सारे खर्चे selling and distribution expenses head के अंदर आकर profit and loss account को debit हो जाते हैं. Finance expenses, it includes interest on loans, discount allowed, interest on capital. बैंक चार्जेस एटसेट्रा ये सब खर्चे डायरेक्टली हमारे फाइनेंसेस के साथ रिलेटेड हैं अगर हम लोन लेते हैं उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट देते हैं जो कैपिटल हमारे पास आई उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट दिया अगर बैंक ने हमसे कुछ चार्जेस ले लिए क्योंकि वहां पे हमारा अकाउंट ओवर ड्रॉन भी हो सकता है तो वो सारे चार्जेस अगर हमने किसी किस्म का डिस्काउंट अलाउ किया है अपने कस्टमर्स को तो वो सारे चार्जेस सारे चार्जेस जो फाइनेंस के साथ रिलेटेड होते हैं वो फाइनेंस एक्सपेंसेस के अंडर हम शो करेंगे Fourth head, general expenses, it includes fines, charities, donations, trade expenses, loss on sale of fixed assets, loss by fire, loss by theft, sundry expenses, etc. Sundry expenses means or kisi bhi kisam ke expenses ka combination. Now let us see how do we prepare profit and loss account. Taking another example. On your screen, you can see that there is a trial balance of XYZ company for the period ending 31st March 09. Opening stock 15,000, जो हमने पिछले example में लिया, purchases 60,000, wages 2,000, carriage inward 1,000, sales 1 lakh. यहां तक हम trading account बना चुके हैं, उसकी अगली वाली items अब हम discuss करते हैं, first is rent paid. अब rent अगर तो ये rent factory rent है तो हम इसको लिखेंगे trading account में और अगर ये rent office rent है तो हम इसको लिखते हैं profit and loss account की debit side पे. If nothing is mentioned that whether it is a factory rent or it is an office rent then we can safely assume that this is a office rent. तो इसको हम office rent treat करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस साइड की एक्सपेंडिचर साइड यानी के डेबिट साइड पे लिख देंगे नेक्स्ट इज सैलरी जैसे मैंने आपको पहले बताया देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी सैलरी इज पेड टू ऑफिस स्टाफ ऑफिस स्टाफ की हमें जरूरत कब पड़ती है जब गुड्स हमारे शॉप पे 
आ जाती हैं और जब गुड्स हमारे ऑफिस में आ गई हमारी शॉप पे आ गई हमने इम्प्लॉयज रखे उनको हमने सैलरीज दी तो वो गुड्स बनाने के बाद का खर्चा हुआ इसलिए सैलरी को हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कौन से साइड में आएगा येस इट विल बी ऑन डेबिट साइड बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर इन कट बाय बिजनेस इसी तरीके से कैरेज आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड वो खर्चे हैं जो हमने गुड्स को सेल करने के लिए किए गुड्स को अपने ऑफिस से रिटेलर के ऑफिस तक या फिर कंज्यूमर के घर तक पहुंचाने में जो रिक्शा वाले को पैसा दिया जो ऑटो वाले को पैसा दिया वो कैरेज आउटवर्ड है इसका मतलब ये एक खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अगर तो हम फैक्ट्री के इंश्योरेंस के ऊपर देते हैं तो वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सन के लिए दिया है जिसने बिजनेस किया है उसके लिए दिया है तो हम उसकी ड्राइंग्स कंसीडर करते हैं और अगर हमने सिंपली अपने ऑफिस के इंश्योरेंस करवाई हुई है और ऑफिस के लिए प्रीमियम दे रहे हैं तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे अकाउंट फॉर कर देते हैं देन देयर इज कार चार्जेस कार चार्जेस मीन्स जो ऑफिस में कार चलाने के लिए ऑफिस के लोग जिस कार को इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ मेंटेनेंस हो सकती है उसमें कुछ पेट्रोल हो सकते हैं किसी भी किस्म का कार के रिलेटेड चार्ज हुआ रेवेन्यू नेचर का चार्ज हुआ तो वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देने हैं और अगर हमने कोई कार खरीदी तो वो कार खरीदना कार चार्जेस नहीं होता क्यों क्योंकि कार हम लंबे समय के लिए खरीदते हैं इट इज बॉट फॉर लॉन्गर टाइम्स पीरियड टू बी यूज इन ऑफिस से फॉर मोर देन वन ईयर सो इफ वी आर बाइंग कार फॉर अ टाइम स्पैन ऑफ मोर देन वन ईयर एज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन दैट कार विल बी शोन एज द एसेट ऑफ द कंपनी इन द बैलेंस शीट बट येस वेन वी आर इनकरिंग सम सॉर्ट ऑफ ईयरली एक्सपेंडिचर ऑन द कार और वी आर यूजिंग दैट कार एंड एनी एक्सपेंडिचर विच आर इनकर दियर ऑफ विल बी ट्रीटेड एज इन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना लेट एस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने ट्रेडिंग अकाउंट में से निकाला था उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे डाल देना है क्योंकि क्रेडिट साइड हमें इनकम शो करती है और डेबिट साइड हमें खर्चे शो करती है तो जो इनकम जो ग्रॉस इनकम हमने अपने बिजनेस में से कमाई वो ग्रॉस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में अकाउंट फॉर हो जाएगा सो so, इसीलिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे वहां पर हमने इस इनकम को ट्रांसफर कर देना है और हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ब्रॉट डाउन इसलिए क्योंकि किसी और अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था उस अकाउंट ने इसको कैरी डाउन किया और हमने इसको ब्रॉट डाउन कर लिया अमाउंट इज रुपीज फोर्टी थाउजेंड ना लेट एस टेक अदर एंट्रीज वन बाय वन फर्स्ट अकाउंट रेंट पेड रेंट पेड बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर सो अब हम इसको डेबिट कर देंगे टू रेंट अकाउंट रुपीज टू थाउजेंड नेक्स्ट सैलरी सैलरी थी पच्चीस सौ सैलरी अगेन एक्सपेंडिचर है तो सैलरी को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू सैलरी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड इज अगेन एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द सेल्स टू बी डन सो कैरेज एक्सपेंडिचर को कैरेज आउटवर्ड को हमने डेबिट साइड पे लिख देना है नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड अमाउंट रुपीज फाइव हंड्रेड कैरेज आउटवर्ड इज डन सो दैट वी कैन सेल द गुड्स स्मूथली सो गुड्स जो हमने बेची 
उनके ऊपर जो हमने खर्चा किया वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो कर देना है टू कैरेज आउटवर्ड अमाउंट रुपीज फाइव हंड्रेड नाउ नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम दिस इंश्योरेंस प्रीमियम हैज बीन पेड फॉर द ऑफिस प्रेमिस फॉर द ऑफिस लॉकर सो इंश्योरेंस चार्जेस ऑफिस चार्जेस रहेंगे इसके लिए हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जाकर टू इंश्योरेंस चार्जेस फाइव थाउजेंड एंटर कर देना है नेक्स्ट इज द कार चार्जेस जैसे हमने पहले डिस्कस किया कार चार्जेस हमारा रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है तो कार चार्जेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिख देंगे ना लेटेस्ट बैलेंस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड द टोटल कम्स टू फोर्टी थाउजेंड रुपीज ऑन डेबिट साइड द टोटल कम्स टू फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज तो कौन सी साइड छोटी होती है डेबिट साइड चालीस हजार में से पंद्रह हजार जब हम लेस कर देंगे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पच्चीस हजार नाउ इफ द बैलेंसिंग फिगर इज ऑन द डेबिट साइड देन इट मीन्स डेट देयर आर नेट प्रॉफिट इन द बिजनेस बट इफ the balancing figure is on credit side of profit and loss account it means there are net losses in the business in this particular example when debit side is short by 25000 rupees so 20000 so 25000 rupees will be treated as net profits and these net profits will be transferred to balance sheet so this is how we prepare profit and loss account balance sheet before we discuss balance sheet of xyz limited let us see what balance sheet is so balance sheet is the statement which reports the value owned by the enterprise and the claims of the creditors and owners of the property ki saal ke ek particular din pe hamare paas hamara apna kya hai यानी बिजनेस के पास बिजनेस का अपना क्या है और कितने लोगों का पैसा उसने देना है कितनी पूंजी लगाकर हमने बिजनेस शुरू किया इन सब की रिपोर्टिंग जो स्टेटमेंट करती है उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट अब देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों अकाउंट्स होते हैं और बैलेंस शीट स्टेटमेंट होती है तो अकाउंट्स एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाए जाते हैं इसलिए हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा फॉर द ईयर एंडिंग फॉर द क्वार्टर एंडिंग या फॉर द पीरियड किस पीरियड के लिए हम बना रहे हैं और बैलेंस शीट क्योंकि एक स्टेटमेंट है एक पर्टिकुलर दिन के बारे में आपको बताती है इसलिए हम बैलेंस शीट पे लिखते हैं एज ऑन कि किस डेट की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं नाउ सी हाउ बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू टू स्टाइल ब्रिटिश और इंडियन स्टाइल यूएस और ऑस्ट्रेलिया स्टाइल अंडर ब्रिटिश और इंडियन स्टाइल एसेट्स आर शोन on the right side and liabilities are shown on the left side whereas under usa or australia design assets are shown on the left side and liabilities are shown on the right side now see what happens in balance sheet we try to equate assets with the liabilities and capital so when we add the capital into the liabilities the balance is going to same as that of the assets so this is also known as accounting equation humne business mein kya lagaya humne logo ka kya dena hai in sab ka total uske barabar hona chahiye jo hamare paas aaj ki date mein hai yani ki hamari assets now let us see what are the various classifications of assets assets can be classified under three heads fixed asset current asset fictitious asset fixed assets ko hum block assets bhi bolte hain current assets ka dusra naam circulating assets hai and fictitious asset is known as such fixed asset or block assets are further of two types tangible assets and intangible assets tangible assets are the assets which we can touch feel see intangible assets are those assets jisko hum dekh nahi sakte but they are the 
property of the business. Similarly, under current accounts, we have liquid assets and floating asset. Floating assets are the assets which can be readily converted into cash. Under fictitious assets, these are the assets which have no value as such. But yes, they are the assets for the business. For example, preliminary expenditure. वो एक्सपेंडिचर जो हमने फर्म शुरू करने से पहले जो हमने बिजनेस शुरू करने से पहले इनकर किया है जिसकी दोबारा इनकर करने की जरूरत नहीं है जैसे कोई स्टैंप ड्यूटी पे की कोई हमने बॉन्ड खरीद के बिजनेस शुरू किया बॉन्ड खरीद के उसके ऊपर डीड साइन करके बिजनेस शुरू किया कुछ भी ऐसा खर्चा जो बिजनेस शुरू करने से पहले किया जाता है उस खर्चे को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट सो इस फिक्टिशियस एसेट को ओवर अ टाइम पीरियड हम राइट ऑफ करते रहते हैं खत्म करते रहते हैं जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट्स होते रहते हैं बिजनेस में वैसे वैसे इन खर्चों को हम कुछ सालों के ऊपर डिवाइड करके अपने प्रॉफिट में से कम करके इनको टोटली खत्म कर देते हैं नाउ सी व्हाट आर द टेंजिबल एसेट्स दीज आर प्लांट मशीनरीज फर्नीचर बिल्डिंग इन टेंजिबल एसेट्स फॉर एग्जाम्पल गुडविल पेटेंट्स कॉपीराइट्स एंड बुक मार्क्स लिक्विड एसेट्स कैश इन हैंड कैश एट बैंक हाईली लिक्विड एसेट इज कैश इन हैंड हमारे हाथ में जो कैश है उससे ज्यादा लिक्विड तो कुछ हो ही नहीं सकता उससे कम लिक्विड होता है जो कैश बैंक में पड़ा है उसको भी हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लोटिंग एसेट्स आर द करेंट एसेट बिकॉज दीज कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ वन ईयर एक साल के अंदर अंदर हम इन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर पाए इसलिए हम इसको फ्लोटिंग एसेट या फिर करेंट एसेट बोलते हैं वो एसेट्स जो एक साल में कन्वर्ट नहीं हो सकती कैश में उनको हम फिक्सड एसेट की कैटेगरी में ले जाते हैं फिक्टिशियस एसेट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड Now let us classify the liabilities of the business. Liabilities of the business can be classified under three heads: current liabilities, long-term liabilities, contingent liabilities. Now the liabilities which are for a time span of one year are known as current liabilities. Liabilities over one year are known as long-term liabilities, and liabilities which may or may not arise in a near time span is known as contingent liabilities current liabilities for example trade creditors bills payable outstanding expenses short term loans bank overdraft etc long term liabilities for example long term loans wo loan jo humne lambe period ke liya hai say for an example 5 years 10 years the loan which is of more than 1 year is known as long term liability contingent liabilities are uncalled liabilities uncalled means which you are not calling but which can be called in near future for example claim against firm not treated as debt as a claim jo firm ke against hai but abhi decision nahi hua hai ki wo firm ke against hai ya नहीं है तो अगर डिसीजन हो जाता है तो वो हमारा डेट बन जाएगा या करेंट या फिर लॉन्ग अगर डिसीजन हमारे अगेंस्ट नहीं होता है तो वो लाइबिलिटी अराइज ही नहीं होती है सो so, इसलिए ऐसी लाइबिलिटीज को विच आर अनकॉल्ड लाइबिलिटीज विच वी डोंट नो वेदर इट विल अराइज और नॉट वी आर गोइंग टू ट्रीट इट अंडर द हेड कंटिजेंट लाइबिलिटीज So after discussing assets and liabilities let us see how fine to prepare the balance sheet again there are two ways of preparing balance sheet either you follow indian style british style australian or us style there are two orders of balance sheet in the order of liquidity in the order of permanency so when we are following the order of liquidity we are going to place the most liquid asset and the most liquid liabilities on the top position followed by the long term assets and long term liabilities for example on liability side in order of liquidity we will be having current liabilities then long term liabilities and then 
capital. Similarly, on asset side, we will be having current assets and in current asset cash at the topmost position, then cash at bank, followed by floating asset, then fixed asset and ultimately fictitious assets. In order of permanency, we will be starting with the fixed assets and the long term liabilities on the topmost position followed by the current assets and the current liabilities. So, the reversal will be there. We are going to reverse the method followed in the liquidity order when we are going to write the balance sheet according to permanency order. Now, let us see the balance sheet of X, Y, Z company from the trial balance which we have as an example for preparation of final accounts. We have already prepared trading account, profit and loss account. Now, let us prepare the balance sheet of XYZ company. All the elements, all the accounts which will influence the balance sheet are given in front of your screen. This is the trial balance. We have discussed the figures which are required in trading account, then the figures which were used in the preparation of profit and loss account. There are some more figures. For example, capital. Capital as we have discussed earlier in our journal chapter. Do you remember that? Capital is what a person has contributed towards the business. Usne business mein kitni punji lagai, wo capital hai. So, yahaan pe x, y, z chalane wale person ne apne business mein ek lakh rupay ki capital invest ki. Capital is the liability for the business kyunki business ne jis person se punji li, us person ko business ne uski capital wapis bhi karni hai jab business wind up ho jata hai, khatam ho jata hai. That is why we show capital on the liability side of the balance sheet. Next item is furniture and fixture. To furniture ka debit balance hai, matlab furniture hamari asset hai, land and building, debit balance means asset hai, debtors. डेटर्स वो लोग हैं जिनसे अभी हमने पैसा लेना है इस पूरे साल के एंड में हमें ये पता चला कि हमारे पास पच्चीस हजार रुपए के डेटर्स हैं यानी हमने लोगों से पच्चीस हजार रुपए लेने हैं सो डेटर्स आर आल्सो टर्म्ड एज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस देन द क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको अभी हमने पैसा देना है सो क्रेडिटर्स आर द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस बिल रिसीवेबल्स Now, bill receivables and debtors, both are the persons from whom we have to take some sort of money. There is difference between debtors and bill receivable. Bill receivable, वो होते हैं जिनके bills हमारे पास हैं. Bills हमारे पास हैं मतलब जब हमने उनको goods sell off किया, तो हमने उनसे एक bill के ऊपर sign करा लिए, जिसमें उस person ने हमें promise किया. कि तीन महीने के बाद वो पर्सन हमारे पैसे वापस लौटा देगा तो अगर हमने उससे बिल साइन करवा लिया तो हमारा डेटर बिल रिसीवेबल बन जाता है और अगर हमने उससे बिल साइन नहीं करवाया और उसको उधार पे चीजें बेच दी तो वो पर्सन हमारा डेटर ही रहता है सो डेटर एंड बिल रिसीवेबल आर ऑफ सेम नेचर क्योंकि दोनों से हमें पैसे लेने हैं फर्क सिर्फ बिल साइन करने का होता है सो so, जिससे अभी हमने पैसे लेने हैं उसका डेबिट बैलेंस है तो वो हमारी एसेट हो जाएगी इसी तरीके से अगली आइटम है बिल्स पेएबल नाउ द नेचर ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल इज अगेन सेम क्रेडिटर्स को भी हमने पैसा देना है बिल्स पेएबल को भी हमने पैसा देना है फर्क सिर्फ इतना है कि बिल्स पेएबल के केस में हमने बिल को साइन करके एक प्रॉमिस दे दिया कि तीन महीने के बाद हम आपके पैसे लौटा देंगे जबकि क्रेडिटर्स को हमने कोई भी बिल साइन करके नहीं दिया इसलिए जो बिना बिल के क्रेडिटर हैं वो क्रेडिटर ही रहते हैं और जो बिल वाले क्रेडिटर हैं जिनको हमने प्रोमिस साइन करके दिया है वो बिल्स पेएबल कहलाते हैं and creditor as creditor is our liability similarly bills payable is also the liability of the business now car car jiska kharcha humne pehle profit and loss account pe liya tha 
इसका मतलब कार भी हमारी एसेट है क्योंकि कार को हम ओन कर रहे हैं हम कार को यूज कर रहे हैं कार हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है तो जो जो आइटम हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो बन जाती है एसेट्स ऑफ द बिजनेस और जो जो आइटम बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी है कर्जा है जिसको बिजनेस ने वापस करना है वो हमारी बन जाती है लाइबिलिटीज देन कैश कैश क्या है एसेट क्योंकि कैश तो बिजनेस की अपनी है उसके हाथ में पड़ा हुआ है बैंक बैंक में भी दो तरीके के बैलेंस हो सकते हैं या डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस अगर तो बैंक में डेबिट बैलेंस है तो वो हमारा होता है एसेट अगर बैंक में क्रेडिट बैलेंस है यानी कि बैंक के पैसे हमने लौटाने हैं तो वो हो जाएगा बैंक ओवर ड्राफ्ट इस एग्जाम्पल में बैंक का डेबिट बैलेंस है मींस बैंक के पास अभी बिजनेस का पैसा पड़ा हुआ है एंड देन एट द एंड ऑफ द ट्रायल बैलेंस देयर इज क्लोजिंग स्टॉक एनी आइटम व्हिच इज गिवन एट द एंड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल हैव टू वे इफेक्ट उसका एक डेबिट इफेक्ट होगा और उसका एक क्रेडिट इफेक्ट भी होगा ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ देयर इज एनी आइटम लाइंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दैट आइटम विल बी पोस्टेड ऑन टू साइड्स नाउ लेट अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर द बैलेंस शीट इज मेंट फॉर अ पर्टिकुलर डेट that is why we will be writing that balance sheet is as on 31st march 2009 as on 31st march 2009 means ki 31st march ko organization ki position kya thi kya uski assets thi kya uski liabilities thi ye balance sheet hame yahi bata rahi hai so jo humne marshaling of assets mein पॉइंट पढ़ा था दैट देर आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट आदर इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी सो हेयर वी आर फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी आपको याद है ना ऑर्डर ऑफ परमानेंसी में क्या होता है सबसे पहले परमानेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज आती हैं एंड दैट इज फॉलोड बाय करेंट एसेट्स and current liabilities and as per our indian style and as per the british style this balance sheet shows liabilities on the left side and assets on the right side whereas what happens in usa and australia yes in usa the balance sheet shows assets on the left side and liabilities on the right side so we are following indian style here and order of uh, preparing a balance sheet is permanency so let us start preparing balance sheet first of all taking capital as an item from trial balance capital as we know is the liability of the business so we will be writing capital in the first instance capital amounting to rupees 1 lakh and earlier we have discussed that all sorts of profits which have been earned by the business in a particular year will be added to the capital and if there are net losses that net loss is supposed to be deducted out of the capital so here on the liability side net profits are added to capital and this type of addition or deletion will be shown in the inner column of the balance sheet in the inner column of the liabilities and in the inner column of the assets so here we have added net profits with the capital and total amount comes to 1 lakh 25000 1 lakh 25000 ki amount humne amount column mein likh deni hai let us take another item creditors creditors are current liabilities do you remember why because creditors are for a time span of less than 1 year so as per marshaling of the assets creditors will follow capital so here the amount of creditors is 15000 next item bills 
पेएबल बिल्स पेएबल इज अगेन द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन अर्लियर सेशन वी हैव डिस्कस्ड व्हाई इट इज अ लाइबिलिटी बिकॉज वी विल हैव टू पे द बिल्स इन द कमिंग टाइम स्पैन सो वी आर राइटिंग बिल्स पेएबल ऑन द लाइबिलिटी साइड now coming up to the asset side the first item which is shown by the trial balance is land and building and because we are following permanency order of preparing balance sheet so land and building will come at the first instance amount rupees 50000 now suppose if there is any depreciation given for land and building that depreciation will be deducted from the total amount of land and building and the balance will be coming to the amount column so here humne kya likha land and building in the asset column and amount 50000 rupees on the amount side second item car as we have discussed earlier there were two items in trial balance one was car and second one was car charges jaise humne pehle baat ki thi car hamari asset hai car charges hamare खर्चे थे और खर्चे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस तभी हमने कार चार्जेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया था और ये वाला जो कार है ये हमारी एसेट है हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है ये हमने इसलिए खरीदी ताकि हमारा बिजनेस स्मूदली चल सके ये कार हमने इसलिए नहीं खरीदी कि हम इसको रीसेल कर दे तो अगर हम इसको अपने बिजनेस को चलाने को लेते हैं कार हमारी एसेट बन जाती है सो कार का अमाउंट एसेट साइड में लेके जाके थर्टी थाउजेंड रुपीज हम इसमें रिकॉर्ड कर देंगे सिमिलरली डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स दोनों की दोनों आइटम हमारी एसेट्स हैं हमने इन लोगों से अभी पैसा लेना है इसलिए हमने इनको एसेट साइड पे लिख देना है नेक्स्ट अमाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस इज स्टॉक स्टॉक क्या है ये स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाद में दिया हुआ था इसीलिए जैसा हमने पहले डिस्कस किया था ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए कि जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के नीचे दी जाती है या ट्रायल बैलेंस के बाहर दी जाती है उस आइटम की दो एडजस्टमेंट होती है इसीलिए स्टॉक को पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया और यही स्टॉक क्योंकि हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है इस साल नहीं बिका अगले साल बिकेगा क्लोजिंग स्टॉक है साल भर का तो इस स्टॉक को हम अपनी एसेट शो करेंगे इसलिए हमने ये स्टॉक एसेट साइड में लेके जाके रिकॉर्ड कर दिया अमाउंट इज रुपीज एटीन नेक्स्ट फॉलोइंग द रूल ऑफ मार्शलिंग आइटम विल बी बैंक बैंक अकाउंट में अभी हमारे पैसे पड़े हैं हमारी एसेट है तो बैंक भी हमने एसेट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है अमाउंट इज रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड नेक्स्ट इज कैश कैश एज वी नो इज द मोस्ट लिक्विड एसेट इमीडिएट कैश को कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं होती इमीडिएटली यू कैन बाय समथिंग फॉर cash so cash is treated as most liquid asset and when we follow the order of permanency cash will observe its position at the end of the asset side isiliye cash ko humne sabse end mein record kar diya amount likhi 5000 now what is the next step next step is the balancing of the balance sheet तो चलिए अब हम लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल लगाते हैं लाइबिलिटी साइड का टोटल करें वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस फिफ्टीन थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड अमाउंट विल बी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ऑन द एसेट साइड टोटलिंग फिफ्टी थाउजेंड प्लस थर्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड प्लस एटीन थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड टोटल कम्स टू वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इट मीन्स दैट द लाइबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट्स और वी कैन से दैट एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हेंस द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल्सो प्रूव हेंस द बैलेंसेज ऑफ द बैलेंस शीट 
matches it means that our calculations our recording of the entries are accurate